ఇంకా యహోషా పాత్రలో ఉన్నటువంటి మూడవ క్వాలిటీ కూడా ఒకసారి మనం చూద్దాం ఇరవై అధ్యాయము రెండవ దిన ప్రాంతాల గ్రామంలోనే ఇరవై అధ్యాయము ఆరో వచ్చినం చూద్దాం ఒకసారి ఇరవై అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన మా పితరుల దేవాశమందు ఆకాశమందు దేవుడవై ఉన్నావు అన్య జనుల రాజ్యంలో ఏలువాడు ఇవే నీవు బాహుబలము గలవాడవు పరాక్రమము గలవాడవు నిన్నెదరించుటకు ఎవరికి మూడవదిగా యఘోషా పాత్ర ఉన్నటువంటి లక్షణం ఏంటంటే సమస్య వచ్చినప్పుడు దేవుని బలాన్ని పలటిస్తున్నాడు యహోషా పాత్ర ఏమొచ్చింది చెప్పండి సమస్య వచ్చింది సమస్య వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం యహోషా పాత్ర ఏం చేస్తున్నాడు సమస్య వచ్చినప్పుడు మనం దిగులు పడతాం పురిగిపోతాం బలహీన పడతాం అదేరి పడతాం మరి యహోషా పాత్ర ఏం చేస్తున్నాడు మనస్సును నిలుపుకుంటున్నాడు దేవుని మీద పరిపూర్ణంగా ఆధారపడుతున్నాడు దేవా నీవే పరిపూర్ణంగా నన్ను రక్షించే దేవుడు బోలో నా యథార్థతను బట్టి నాకు నీవు తీర్పు నుంచి న్యాయం జరిగించుకున్నావు అని దేవుని మీద పరిపూర్ణంగా ఆధారపడుతూ మూడవదిగా ఏళ్ళో ఉన్న లక్షణం ఏంటంటే దేవుని బలాన్ని అక్కడ ప్రకటిస్తున్నాడు ఏమని ప్రకటిస్తున్నాడంటే మా పితరులు దేవ యహోవా నీవు ఆకాశమందు దేవుడు విన్నావు అన్య జనుల రాజ్యములను ఏలువాడవు నీవే నీవు బాహుబలము గలవాడవు పరాక్రమము గలవాడవు నిన్ను ఎదురించినకు ఎవరికి నీ బలము నిన్ను ఎదురించడానికి నా ముందు ఉన్నటువంటి నా మూడు దిక్కులు వచ్చిన రాజుల యొక్క బలము చాలా ఎదురించడానికి ఎన్ని గుర్రాలు ఎన్ని సైన్యము ఎన్ని కత్తులు ఎన్ని ఈటలు వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి బలం సరిపోదండి శత్రువు బలం అధికంగా ఉన్నా కూడా నీ కుటుంబంలో కూడా సమస్య అధికంగా ఉన్నా కూడా నీ జీవితంలో కూడా సమస్య అధికంగా మూడు దిక్కుల నుండి వచ్చినప్పటికీ కూడాను దేవుని యొక్క బలము నువ్వు ప్రకటించే విశ్వాసం నీలో ఉండాలి దేవా నీ బలము గొప్పది కదయ్యా ఈ సమస్య కంటే నీవు గొప్పవాడు కదా ఈ సమస్య కంటే నీవు జీవము కలిగి దేవుడు కదా ఈ సమస్య కంటే బాహుబలము కలిగినటువంటి దేవుడు కదా ప్రభు అని దేవుని బలాన్ని ప్రకటించేటటువంటి మనస్సు మనం కలిగి ఉండాలి దేవుని బలాన్ని ప్రకటించేవారు చాలా తక్కువ మంది మన బలహీనతలను ప్రకటించడం చాలా ఎక్కువ ఒక వ్యక్తి అంతరంగం నుంచి బలహీనమైనటువంటి ప్రార్థన ఎప్పుడు కూడా ప్రభు అంగీకరించడండి బలహీనతలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ పక్షంలో పరపడడానికి వస్తామడు ఆ బలహీనతలో బలాన్ని ఇచ్చి దేవుడు గొప్పతనాన్ని నువ్వు ప్రకటిస్తూ ఉన్నప్పుడే నీ బలహీనత దగ్గర నుంచి పారిపోతుంది కానీ ఈ విషయం మనకు తెలియదు అర్థం కాదు యథోషపాతం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ దేవా నీవు గొప్ప దేవుడు కదా అయ్యా నీవు పరాక్రమం గల దేవుడు కదా మా పెద్దలు నడిపించిన వాడు నీవే కదా ఇస్రాయిల్ ప్రజలకు ముందుగా నడిచిన దేవుడు నీవే కదా ఆకలైనప్పుడు ఆహారం పెట్టిన వాడు నీవే కదా ఏ తెగులు కూడా వారి గుడాలను సమీపించకుండా వారిని రక్షించిన దేవుడు నీవే కదా కరువుల వారిని పోషించిన దేవుడు నీవే కదా ఆపద వచ్చినప్పుడు వారిని ఆదుకున్న వాడు కూడా నీవే కదా శ్రమలో నీవు వారికి తోడుగా ఉన్నవాడు నీవే కదా ప్రభు అని దేవుని యొక్క బలాన్ని ప్రకటించాలి మనం దేవుని దేవుని బలాన్ని ఎప్పుడైతే మనం ప్రకటిస్తున్నామో మన బలహీనత మన దగ్గర ఉంటుందా ఉండదు మనం ఏం చేస్తామంటే దేవుని బలము కంటే మన బలహీనత ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ ఉంటాం అవునంటారా కాదంటారా ఏంటమ్మా మొహం అలా ఉందంటే ఏం చెప్తాం నాకున్న బాధలు ఎవరికి బాధలు ఉన్నోడు నవ్వుతారా సీరియస్గా ఉంటారా వాళ్ళ మొహంలో వచ్చేస్తా బాధ ఏ ఏం బాధ ఉందో వాళ్ళ మొహం చెప్పుతుంది మాట ఏమండి కానీ యహోషం పాత వాస్తవానికి యహోషం పాత మొహం ఎలా ఉండాలా మూడు దిక్కుల నుండి నీ కుటుంబం మీదకి దాడికి వస్తున్నారు అనుకోండి నీ మొహం ఎట్లా ఉంటుంది ఏం పడుతూ ఏ సందులు దాక్కోవాలో ఏ కిటికీ హెక్కాలో ఏ గుళ్ళు దాక్కోవాలో ఎట్లానే ప్రాణమయంతో అధైర్యపడుతుంటుంది కదా కానీ యహోషం పాత భయపడలేదు కారణం ఏంటో తెలుసా యహోషం పాత యథార్థత కలిగినటువంటి వ్యక్తి నీతి కలిగి జీవిస్తున్నాడు భయభక్తులతో మార్గాలను ప్రజలను బోధిస్తూ దేవుని యొక్క మాటలను వినిపిస్తూ దేవుని పరిపూర్ణంగా ఆధారపడుతూ ఆయన మనసు అంతా కూడా దేవుని మీద ఆనుకునేటట్టు చేస్తున్నా అంటే బైబిల్ మంచి మాట ఎవరి మనస్సు నా మీద ఆనుకును వాణిని పూర్ణ శాంతి గలవానిగా మారుస్తాను దేవుని మీద నీ మనస్సు ఆనుకోవాలి దేవుని యొక్క విచారణ చేసే మనస్సు నీవు కలిగి ఉండాలి మూడవ లక్షణముగా దేవుని యొక్క బలాన్ని ప్రకటించే స్థితి నీవు కలిగి ఉండాలి ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు చూడటం ఒకసారి అదే అధ్యాయంలో తుమ్మి ఎనిమిది రోజుల కూడా వారు అందులో నివాసము చేసి కీడైనను యుద్ధమైనను తీర్పైనను తెగులైనను కరువైనను మా మీదికి వచ్చినప్పుడు మేము ఈ మందిరం ఎత్తుటను నీ ఎత్తుటను నిలవబడి ఆశ్రమంలో నీకు మన పెట్టిన అడలా నీకు ఆలకించి మమ్మలను రక్షించమని అనుకుని ఇస్తడని నామ గణతమరు ఈ పరిశుద్ధ స్థలమును కట్టించని ఈ పేరు 
ఈ మందిరంలోకి పెట్టబడిన కదా ఎక్కడికి వచ్చాడండి ఈయన మందిరానికి వచ్చాడా ఇంటి కాడికి వచ్చాడా అయ్యగారి రమ్మన్నాడా ఆత్మీయ జీవితంలో సమస్య వచ్చింది అయ్యగారికి ఏం చేద్దాం ఏంటంటే అయ్యగారు రాత్రి పూట నిద్ర పట్టట్లేదు నా కుటుంబంలో సమస్య పావటం లేదు నా కుటుంబంలో వచ్చే కాకులు పావటం లేదు మీరు వచ్చి మా గృహంలో ఏం చేయాలి ప్రార్థన చేయాలి యహోషపాదు ఎవరండి రాజు ఎక్కడికి వస్తున్నాడు ఐదు వచ్చిన మాట చదవండి ఒకసారి యహోషపాదు దేవుని మందిరానికి వచ్చాడు ఎవరైనా మరి రాజు గారే దేవుని మందిరంలోకి వచ్చి సమస్య కోసం ఏం చేస్తున్నాడు ప్రార్థన చేస్తాం మన మందిరంలోకి రావడానికి తిరిగి ఏంటంటే అయ్యారు అప్పుడైతే బాగా తీరికి ఉండేది ఇప్పుడు దేవుడు బాగా దీవించాడు కాబట్టి అసలు తీరికే ఇక్కడ అయ్యగానేమో బాబా తీరిక చేయనాయన తీరిక చేయనాయన బిడ్డల మందిరంలోకి రావాలి 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 అని దేవుడు దీవించినప్పుడు దీవెన్ను మర్చిపోయి బ్రతకూడదు దేవుడు ఆశ్రవదించినప్పుడు ఆశీర్వాదాన్ని మర్చిపోయి జీవించకూడదు రాజులను సైతం కూడా గద్దెం నుంచి దేవుడు మన దేవుడు దేవుడికి ఎముకత్తు చేయడండి రాజుగా చేసిన వాడు దేవుడే అక్కడ నుండి అక్కడ తీసుకెళ్లాడు అశువుని శాలలోకి తీసుకెళ్లి గడ్డిని నేర్పించాడు రాజుకి గడ్డి తినిపేయడం దేవుడికి తెలుసు నీకున్న అంతస్తును బట్టి ఐశ్వర్యాన్ని బట్టి ఒకవేళ దేవుడిని మర్చిపోయి జీవిస్తున్నావేమో యహోష పాత అయితే మర్చిపోలేదు దేవుని మందిరంలోకి వచ్చి ప్రభు నీ గొప్పతనాన్ని ఒకసారి చూడు ప్రభు అని దేవుని యొక్క బలాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉన్నట్లుగా ఇక్కడ మనం చూడగలుగుతాం దేవుని బలమును ప్రకటిస్తూ పన్నెండవ వచ్చిన ఒకసారి చూద్దాం మాదేవ నీవు వారికి తీర్పు తీర్చుబా ఆ మీదకి వచ్చి గొప్ప సైన్యముతో యుద్ధము చేయడం మాకు శక్తి చాలదు ఏమి చేయడం మాకు తోచదు నీవే మాకు మొట్టమొదట తన బలహీనత చెప్పి దేవుని గొప్పతనం చెప్పాడా దేవుని గొప్పతనం చెప్పి తన బలహీనత చెప్పాడా అంత రివర్స్ గేర్ అనమాట మన ఏంటండి ముందు మన అవసరత తీరాలి తర్వాత దేవుడి సంగతి ముందు నా అప్పులు కావాలా నా కొడుకు ఉద్యోగం రావాలా నా కూతురికి ఉద్యోగం కావాలా మా బిడ్డలకు వివాహం కావాలా మా దేవుని చిత్తంలో మా కుటుంబం ఉండాలా మేము మా కుటుంబం మా గ్రామంలో మా పట్టణంలో అందరికంటే ఉన్నత పరిస్థితుల్లో ఉండాలి ఇది మన కోరిక తర్వాత ఏసయ్య అంటాం కానీ ఎవశ్యం అది ఏంటంటే దేవుని బలాన్ని ప్రకటిస్తున్నాడు దేవుడిని పరిపూర్ణంగా ఆయన మీద ఆనుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఆయన మీద ఆధారపడుతూ జీవిస్తున్నాడు కాబట్టి దేవుని యొక్క గొప్పతనం విలువ తెలిసిన వాడు కాబట్టి దేవుని గురించినటువంటి బలమును ప్రకటిస్తూ తన బలహీనత కూడా అక్కడ చెప్తున్నాడు అయ్యా మాకు శక్తి రాజు వాస్తవానికి సైన్యం ఉండదా ఉండదా గుర్రాలు ఉంటాయా ఉండవా కత్తులు ఉంటాయా ఉండవా సైన్యం ముందే తన వెనకాల కానీ సైన్యాన్ని చూసి వెళ్ళగలుగుతున్నాడా మన కొత్త డబ్బులు ఎక్కువుంటే దేవుడు కనబడతాడు మన కళ్ళకి దేవుడు కోటి రూపాయలు లాటరీ నీకు తెలియదు అనుకో ప్రతి ఆది వారు గుడికి వచ్చి వాడు చేతులు ఎత్తండి కోటి రూపాయలు తెలియతే రాదు ఎక్కడుండే మన కళ్ళు రోజు మరి ఎంతో సైన్యం ఉంది బలం ఉంది అంద బలం ఉంది కంద బలం ఉంది ఆయన నోట్లు చేయ మాటలు వస్తున్నాయి మాకు శక్తి ఎవడు దీనుడై ఆయన నా ముందు ఒడుగుచు ఉంటాడో వారిని దేవుడు దూషిస్తాడు ఎన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఎంత బలం కలిగి ఉన్నా కూడా అయ్యా మాకేమీ చాలదయ్యా మాకు శక్తి లేని వారం అయ్యా మాకు దిక్కు నీవే బ్రహ్మ మూడు దిక్కుల నుండి సైన్యం వచ్చి మోహరించింది ఇక దిక్కు లేని స్థితిలో బలహీనతలు దేవుని సరిలో మనబెడుతున్నాడు అయ్యా మాకు శక్తి చాలదు నీవే మాకు తోడుగా ఉండాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగానే పదిహేను వచ్చిన దేవుడు ప్రార్థన గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కాపురస్తున్నారాదు రాజా మీరందరూ అలగించడి యహోవా సెలవించిన దేవనగా గొప్ప సైన్యములకు భయపడుకుడి చెడుకుడి ఈ యుద్ధము మీరు కాదు దేవుడే జరిగించడం సమస్య మీది కాదు కుటుంబంలో వస్తున్న శోధన సమస్య గెలిగిలి పోరాటం అది మీకు సంబంధించింది కాదు దాని పక్షంలో యుద్ధం చేసే వాళ్ళు ఒక ఆయన ఉన్నారు దాని పక్షంలో పోరాడే వ్యక్తి ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన మనం ఆరాధిస్తున్నటువంటి సజీవుడైనటువంటి యేసు పిలుస్తుంది యుద్ధము మీది కాదు యుద్ధాన్ని జరిగించేవాడు యుద్ధాన్ని జరిగించే దేవుడు ఆయనే నీ సమస్యను పోగొట్టే దేవుడు ఆయనే నీ కరువును పోగొట్టే దేవుడు ఆయనే నీకున్న ఇరుకులు విశాలత కరువు చేసే దేవుడు ఆయనే యుద్ధము చేసే దేవుడు నీ పక్షంలో ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు భయపడద్దు జడియవద్దు అని యహోష పాతతో ఆ ప్రజలందరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు మంచి శ్రేష్టమైనటువంటి మాట చూడండి ఇరవై రెండు వచ్చినలో ఆ మాట కనబడతా ఉంటుంది చూద్దాము వారు పాడుటకు స్థుతించినకు మొదలు పెట్టగా యహోవా యోధా వారి మీదకి వచ్చిన మోనీల మీదను మోయాబీల మీదను చేయుడు మన్యవాసుల మీదను మాటుగాండ్రను పెట్టిన కనుక వారు మూడు దిక్కుల నుండి వచ్చారండి ఎవరు ఎక్కడికి యహోషపాత ఏం చేశాడు 
దేవుని మీద ఆధారపడి దేవుని బలాన్ని ప్రకటిస్తూ అయ్యా నాకు శక్తి సాధని పరిపూర్ణంగా ఆయన మీద ఆధారపడ్డాడు కాబట్టి దేవుడు ఎప్పుడైతే దేవుడి సమయంలో యహోష మందులు లోకరించి ప్రార్థన చేశాడో ఆ మందిరంలో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడే ఆ ముగ్గురు దిక్కుల నుండి వచ్చిన సైన్యాన్ని చుట్టూ దేవుడు మాడుగాడు పెట్టాడు యహోషాను పాత పెట్టిన మాడుగాడ్రా దేవుడు పెట్టిన మాడుగాడ్రా దేవుడే పెట్టినట్టుగా బైబిల్ చెప్తుంది యహోమా పెట్టాడని చెప్తుంది అంటే దేవుడు నీ పక్షంలో వస్తున్నటువంటి సమస్యను నీకంటే ముందుగా తొలగించడానికి అక్కడ పరిష్కారం ఉంచాడు పరిష్కారం నీకు తెలియదు కాబట్టి నీవు ఇంకొక లాగా ఆలోచిస్తూ ఉంటావు కాబట్టి ఇంకొక పరిష్కారం నేను ముందుకు కలుగుతావు కానీ దేవుడు ముందుగానే ఎప్పుడైతే ఆయన మీద నువ్వు పరిపూర్ణంగా ఆధారపడుతూ ప్రార్థన చేస్తూ స్థుపిస్తూ ఉంటావో వెంటనే నీ సమస్యకు పరిష్కారాన్ని దేవుడు అక్కడే ఉంచాడు ఆ విషయం మనకు అర్థమవుతాయి కొన్నిసార్లు ప్రార్థన చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతా ఉంటాం కాదు దేవుడు సమస్యలు మనం మొరబెడుతున్నప్పుడు ఏ సమస్యకైతే మనం మొరబెడుతూ ప్రార్థన చేస్తున్నామో మనం ప్రార్థన చేస్తూ మనస్సు నిలుపుకొని దేవుని మీద పరిపూర్ణంగా ఆధారపడుతూ జీవిస్తున్నప్పుడు ఎక్కడైతే మనకు సమస్య వస్తుందో ఆ సమస్య ప్రాంతాల్లోకి దేవుని సన్నిధి వెళుతుంది దేవుని ప్రభావం వెళుతుంది దేవుని బలం వెళుతుంది దేవుని శక్తి వెళుతుంది దేవునికి అభిషేకం వెళుతుంది దేవుని అభిషేకం ఎక్కడ ఉంది దేవుని సన్నిధి ఎక్కడ ఉంది అక్కడ సాతాలు ప్రాకారాలు కొప్పు కూలిపోతాయి కానీ దిక్కుల నుండి రానివ్వండి ఎన్ని సమస్యలైనా రానివ్వండి దేవుని శక్తి పుట్టూ ఏ శక్తి కూడా ఆగలేదు ఏ శక్తి అయినా పడిపోవాల్సింది ఎంతటి ఘోరమైన సైన్యమైనా కూడా ఓడిపోవాల్సింది వాస్తవానికి వీళ్ళు యుద్ధం చేయాలా లేకపోతే సైన్యం మీద యుద్ధం చేసినట్టు బైబిల్ చెప్తుందా ఏం చేశారు వారు కాడుటకు స్థుతించుటకు మొదలు పెట్టగా సమస్య వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే నాలుగు దిక్కు పోయి పెళ్ళి పరిష్కారం ఎదుగుతాం అది కాదండి దేవుని మధ్యలోకి వచ్చి దేవుని యొక్క విచారణ చేసి ప్రభు అని మొరపెట్టడం మేము నేర్చుకుంటే దేవుని సన్నిధిలో ఆయన ప్రభుని పొందుకుంటాం ఏం చేయలేదు వీళ్ళు ప్రార్థనలు స్థుతిస్తున్నారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు మనం ఎప్పుడు పాడతాం మేలు జరిగినప్పుడు ఇంకా డబ్బులు బాగా ఉన్నప్పుడు పాటలు ఎక్కువగా పాడతాం మూడు దిక్కులు ఉండే వాడన్నా తుపాకీట్లు గురిపెట్టి కూర్చోనట్టు పాటలు వస్తాయా కానీ ఎంతో శాతం మనలాంటి స్వభావం ప్రదర్శించట్లేదు అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడండి పాడు డబ్బు స్థుతించడానికి ప్రార్థన చేయడానికి ప్రజలందరినీ ప్రేరేపిస్తుంది ఎప్పుడైతే మీరు పాటలు పాడుతూ స్థుతిస్తున్నారో దేవుడు ఆల్రెడీ ఏం చేశాడు అక్కడ బందోబస్తు పెట్టేశాడు వెంటనే పొద్దున్న లేవగానే వాళ్ళకు వాళ్ళు ఏం చేసుకున్నారు ఒకళ్ళకొకళ్ళు పొడిచేసుకుని వాళ్ళకు వాడే చచ్చిపోయారు చూడండి ఆ మాట కూడా చదువుదాం ఒకసారి ఆ ఇరవై మూడు చంబూనీయులను మయాబీలను చేయులు మంది మాసుల మీదను ఒత్తిగా చంపి నిర్మూలన చేయమని వంచి ఉండి వారి మీద పడి వారు చేయులు కాపులను కడబొట్టించిన తర్వాత తమలో ఒకరినొకరు చంపుకొనుటకు మొదలు పెట్టను యోధా వారు అరణ్యం అందున్న కాపురుల దుర్గం దగ్గరకు వచ్చి సైన్యముతో చూడగా వారి శవములై నేల పడి ఉండదు ఒక్కడును ఇక్కడ కూడా తప్పించుకోకుండా దేవుడు ఏం చేశాడు మొత్తాన్ని నేల మంటాం సమస్య ఎంత అయ్యా యహోషా దగ్గర సమస్యకు పరిష్కారము ఇచ్చే దేవుని దగ్గరికి ఎప్పుడైతే నేను వస్తామో ఆ సమస్య పరిపూర్ణంగా తొలగిపోతుంది సమస్య వచ్చినప్పుడు తృంగిపోయి బలహీన పడే అలవాటు మంది ఈరోజు యహోషపాత జీవితంలో వచ్చి ఒక చిన్న అంశం ప్రభు నీ సన్నిధిలో ఈ సమస్య మీద పరిపూర్ణంగా ఆధారపడే ఆత్మీయ జీవితం నాకు దయచే ప్రభు ఈ సమస్యను నా దగ్గర నుండి తొలగించడానికి కావలసినటువంటి శక్తి నాకు దయచే ప్రభు నా బలము చాలా దయ్యా నా శక్తి చాలా ప్రభు నీ శక్తి నాకు కావాలి ప్రభు అని దేవుని సన్నిధిలో యథార్థమైనటువంటి జీవితం జీవించే వారిగా ఉండాలి ఈయనలో ఉన్నటువంటి లక్షణాలు మొట్టమొదటిగా భక్తి మార్గములు ప్రజలను ఏం చేశాడండి నడిపించాడు చదువుమాన్ని నడిపించుకున్నాడు ప్రజలను నడిపించాడు మరి మనం 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 బంద్ చేస్తున్నాం కానీ మనం ఇతరులను నడిపిస్తున్నాము ఒక రాజే దేవుని వాక్యాన్ని బోధించడానికి ప్రేరేపిస్తున్నప్పుడు మరి నీవు నేను ఇంకెంత ప్రయాసపడాలి నీవు నేనంత దేవుని పరిచయంలో సువార్తలో ప్రకటించే వారిగా ఉండాలి ఆ సేవకులను పిలిపించి ప్రజల దగ్గరకు వెళ్ళి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రజలకు వినిపించి ఒక దైవ భయాన్ని ప్రజల్లోకి కలిగించిన వాడు యోష పాతు దేవుని భయం బొత్తిగా లేనటువంటి ప్రజల దగ్గరకు వెళ్ళి దేవునికి భయపడే వారిగా మార్చడానికి కంకణం కట్టుకున్నాడండి యహోష పాతు కాబట్టి అలాంటి భక్తి మార్గంలో నడిచినటువంటి యహోష పాతు జీవితంలో ఎన్ని దిక్కుల నుండి సంరక్షణ కూడా దేవుడు ఏం చేశాడు ఓడిపోయేటట్టు చేశాడా నిలబెట్టాడా మనకు మనంగా ఏమి సాధించలేవు మన బలం చాలదు మన శక్తి చాలదు మనకున్నటువంటి అండ బలము కానీ కంత బలము కానీ మనకున్నటువంటి ఆస్తి బలము కానీ మనకున్న ఐశ్వర్య బలము కానీ ఏ బలము కూడా నీకొస్తున్న సమస్యను తొలగించలేదు నీ సమస్యను నీకున్నటువంటి శత్రు భయాన్ని పోగొట్టాలి అంటే ఏసు క్రీస్తు ద్వారా మాత్రమే జరుగుతుందని ఈ ఉదయ కాల సమయంలో ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు రెండవదగా ఇల్లు ఉన్న లక్ష్యం ఏంటంటే సమస్య వచ్చినప్పుడు దేవుని మీద పరిపూర్ణంగా 
ఆధార పట్టో తెలుసుకున్నాడు మనం కూడా ఏం చేయాలండి ఫోన్ చేసి మా ఇంటికి రండి మాస్ గారు అనకూడదు ఏం చేయాలి ఒకలారా మందులకు వస్తున్నాను ప్రార్థన చేయడానికి ఈరోజు మీరు ఉంటారా అని చెప్పేసి అడిగి మందులకు వచ్చి ప్రార్థన చేసుకోవాలి దేవుని మందిరానికి రాజులు వచ్చారు ఈరోజు నీ సమస్య వరకు నీ వచ్చి ప్రభు సరదులో మోహరించి ప్రార్థన చేసుకునే స్థితి పెరుగుతున్నారు మూడవదిగా దేవుని యొక్క సమస్య వచ్చినప్పుడు దేవుని బలాన్ని ఏం చేశాడు ఆయన సమస్య రాగానే మనం ఏం చేయాలి దేవుని యొక్క బలాన్ని గొప్పా నీవు పరాక్రమం గల బలాన్ని చెడు కదా నాయన నీ నీ బలం కింద నీ శక్తి ముందు ఏ శక్తి సాధి కదా గొప్పా నీవు కరువులోను తెగుల్లోను సమస్యలోను అనేకమైనటువంటి బలహీనతలోంచి నీవు బలాన్ని కలుగు చేసే బాహు బలము కలిగిన వాడవు కదా నీ దేవుని బలాన్ని ప్రకటించాలి సమస్యలో ఆ సమస్యలో మనం దేవుని బలాన్ని ప్రకటిస్తున్నప్పుడు ఆ సమస్యలో దేవుడు మనకు విజయాన్ని దయచేస్తాడు నాలుగవదిగా ఆయన ఉన్న లక్ష్యం ఏంటంటే తనకున్నటువంటి పలికినత కూడా దేవుని సెలవులు ఏం చేస్తున్నాడు చెబుతున్నాడు అంటే ఏం లేదు ఆయనకి బలం ఉన్నప్పటికీ కూడాను దేవుని బలం ముందు ఆయన నేను ఇంకా బలహీన ఉండే ఆ బలం ముందు ఆ బలం దేనికి పలికి రాదని తనకున్న బలాన్ని తనకున్న సైన్యాన్ని బలహీనతగా శక్తిహీనతగా ప్రభుత్వం చూపిస్తున్నాడు అంటే ఒక దీనత్వంతో కలిగినటువంటి మనస్సు ఈయన కలిగి ఉన్నాడు ఎవరు దేవుడై దేవుని సెలవులు బలపెడతారో దేవుని దృష్టి వారి మీద నిలబడి ఉంటుంది ఈరోజు మరి దేవుని దృష్టి నీ మీద నిలబడి ఉండాలంటే నువ్వు కూడా ఏం చేయాలంటే ప్రభువ ఈ సమస్యలో నాకు శక్తి సాలదయ్యా ఈ పోరాటంలో నాకు శక్తి చల్లదు నీ ఎందుకు నమ్మికి వచ్చినట్టు నా మనస్సును నీవు న్యాయాన్ని జరిగించుకో అని ప్రభు తట్టు మనం చూసేవారిగా ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ మూడు దిక్కుల నుంచి వచ్చిన సైన్యాన్ని దేవుడు ఎలాగో జరిగాడంటే వాళ్ళను వాళ్ళే ఒక తెలివిని రేపి వాళ్ళు వాళ్ళే పొడుచుకునేటట్టు దేవుడు చేశాడు దేవస్థల సమస్యతోనే చంపేటట్టుగా చేసే దేవుడు మన దేవుడు దేవుడు వాళ్ళను వాళ్ళే ఈ మూడు దిక్కుల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు పొడుచుకొని చంపేసుకున్నారు ఈరోజు మరి సమస్యలు చూసి భయపడుతున్నావు మేము ఆ అపవాది పెడుతున్నటువంటి ప్రతి చీకటి ద్వారా దేవుడు మూసి వేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటుండగా ఈరోజు పరిపూర్ణంగా దేవుని ఎందుకు నీవు ఆధారపడతా అయ్యా నీవే నాకు దిక్కు అని ప్రార్థన చేయ నీవే నాకు ఆశ్రయ దుర్గం అయ్యా నీవే నాకు అండ నీవే నాకు ఆశ్రయ దుర్గం కాబట్టి ఈ శ్రమలో ఈ కష్టంలో నీవు నాకు తోడుగా ఉండే నన్ను నీవు నడిపించు ప్రభావాన్ని దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా మన ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు దేవుడు తప్పకుండా మన కుటుంబాల్లో జయ జీవితాన్ని ఇస్తాడు దేవుని సంవత్సరాల నుండి నువ్వు బాధపడుతున్న సమస్యతో ఈరోజు దేవుడు దాన్ని విడిపించబోతుంది ఎప్పుడు విడిపిస్తానండి పరిపూర్ణంగా నువ్వు ఆయన మీద ఆధారపడినప్పుడే కొంచెం కొంచెం కాదుగా పరిపూర్ణంగా ఆధారపడాలి సావైనా బ్రతుకైనా నీ కొరకే అన్నట్లుగా ఉండాలి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని బాధలు వచ్చినా పరిపూర్ణంగా ఆధారపడుతూ జీవించడం నేర్చుకోగలిగితే నీ ఓష పాత్ర దేవుడు ఏ విధంగా తప్పించి రక్షించాడో నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని కూడా దేవుడు తప్పించి రక్షిస్తాడు